আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কি অবস্থা সবার আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছো আজকে আমরা নবম দশম সেডে এর সিজন ছিল অঙ্ক সমাধান করব এটা হচ্ছে বীজ গাণিতিক রাশি 3.1 সিজন ছিল অঙ্ক দেখো এখানে উদ্দীপক আকারে দেওয়া আছে p2 7 4 root 3 এবং x y 8x cube plus baro x square plus 6x k 6x minus 30 ये आंकड़ों टाके उत्पादों के बीच लेशन करो तब फिर इखाने खोए बंग का नंबर तो हम लोग पहले में ऐसी ये आंकड़ों टाके आमदर के उत्पादों के बीच लेशन करता होगा तो हम लोग जो कहने आंकड़ों टाके उत्पादों के बीच लेशन करो तो हम लोग पहले हम लोग लिख बो पहले तो जो मानता x cube plus baro x square plus solo minus t shutti eta e angsho ta dewa ache eta hocche padottor rashi ta amra ekhane padottor rashi diye eta likhlo hobe ei angsho ta liklam ebar e angsho ta ke amra kibhabe utpadoke bisleshon korbo shei onujay amader ke eta sajate hobe e je dekho ekhane utpadoke bisleshon korar shomoy আমাদের কি খেয়াল রাখতে হবে হয়তো এটাকে সূত্রে সাজাতে হবে নতে এটাকে আমরা কিভাবে কমন নিতে পারি এই আকারে সাজাতে হবে এবার দেখো যদি আমরা এটাকে এই 8x কিউব লিখলাম এখানে আছে এই যে প্লাস 12x স্কয়ার এবার আমরা এগুলোকে যদি মিডল টার্ন করে বন করে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার সময় এখানে প্লাস 12x স্কয়ার আছে আমরা এখানে নেব এই এখানে যদি নি ए एक है ना बारो एक्स स्क्यूअर हम रन निलम एक है ना से प्लस बार एक्स स्क्यूअर हम रे एक है निलम माइनस बार एक्स स्क्यूअर प्लस सो बीस एक्स स्क्यूअर ये बात देखो ए सो बीस एक्स स्क्यूअर थे के जो ते बार एक्स स्क्यूअर बात जाए ताहो लेके ने एक प्लस बारो ए थक पे तो उस पर तो कि विश्लेषण बारो माइनस एक्स स्क्यूअर माइनस बार एक्स स्क्यूअर प्लस सोबीस एक्स स्क्यूअर ताहले ए सोबीस एक्स स्क्यूअर थे के माइनस बारो एक्स स्क्यूअर के लार प्लस बारो ए थक बे इबर इखाने आ से प्लस सिक्स एक्स माइनस इखाने आ से तेजुट्टी इबर इटे के मिलानो जोनो मनो करो इटे के मिलानो जोनो इखान देखे कोटो नीले এই দুটো অংশ থেকে কমন নিব তাহলে এই দুটো অংশ থেকে যদি কি কমন নাও যায় এখানে আছে 8 এখানে আছে 12 তাহলে এই ওই জায়গা থেকে আমরা যদি 4 কমন নি 4x স্কয়ার কমন নিব মনে করো সেই অনুযায়ী আমরা এটা 4x স্কয়ার কমন নিলে এখানে হবে 2x আর এখানে হবে 3 তাহলে এখানে এমন একটা সংখ্যা নিতে হবে যেন এই যে একটা অংশ কমন নিলে পরে এখানে 3 चौतीस एक है ना जितने हमरा बारो कॉमन नहीं ताहले एक है ना थक पे ए ए एक्स प्लस एक है ना बारो कॉमन नहीं ले एक है ना टू थक बार एक है ना थ्री थक पे एबर एक है ना जितने हमरा माइनस चौतीस एक्स लेक्स एक है ना से प्लस सिक्स एक्स ताहले अम्मे अम्मे एक टा शंखा नहीं तो अबे जो शंखा � a plus बैलिश x थे के माइनस सत्तीस एक बात के लिए आर सिक्स एक्स है आर माइनस ए उन छोटा जीव बस हम रेट देख लाम ये बात देखो अम्रा ए दो टॉंग्स थे के जो दी कॉमन नहीं ए दो टॉंग्स थे के अम्रा मनो को एक है ना ए जे फोर कॉमन लाम फोर एक्स स्क्यूअर एक है ना बार एक्स एक्स स्क्यूअर से एक है ना टू एक्स ठीक है से जो देखा हो ये दिखे था का ये चार दुगने आठ और एक है ने एक्स एक्टर से एक है ने ताहले एक्स पावर एक्स स्क्यूअर एक्स स्क्यूअर एक है ने एक्स क्यूब एक बार माइनस जेतु ए बारो एक्स स्क्यूअर थे के अम्रा फोर एक्स स्क्यूअर नहीं है निश्चित ताहले एक्स स्क्यूअर एक्स स्क्यूअर এই এটা দিয়ে এটা গুণ করলে এটাই হবে এটা দিয়ে এটা গুণ করলে এটাই হবে এবারে প্লাস এর প্লাস বসালাম এবার এমন একটা সংখ্যা নিতে হবে কমন নিতে হবে 
যে সংখ্যা দিয়ে এটাকে গুণ করলে এই যে এই অংশটা আসবে এখানে 24 এই যে 2x 24 থেকে কত কম নিলে এই যে ব্র্যাকেট 2x আসবে মনে করে এখানে আগে একটা ব্র্যাকেট দিলাম এখানে 2x টা দিয়ে দিলাম এবার এখান থেকে কত কম মনে করে এখান থেকে আমরা 12 কমন নিলাম 12 কমন নিলে এখান থেকে আমরা 12x কমন নি ঠিক আছে 12x 12x কমন নিলাম এবার 12x কমন নিলে এই 12x এটার সাথে গুণ করলে 24x স্কয়ার হবে তাহলে এই দুটো থেকে আমরা 12x কমন নিলাম এখান থেকে 12x কমন নিলাম এখান থেকে 12x কমন নিলাম তাহলে এই 24x স্কয়ার থেকে 12x কমন নিলাম আর 2x থাকে মাস কাছা স্থান আছে মাইনাস মাইনাস দিলাম এবার 36x 12x 36x থেকে 12x কমন নিলাম আর এখানে কত থাকে এটা এই 3 12 36 তাহলে এখানে হবে যেহেতু এক্সটা কমন নিয়ে নিলাম আর এখানে হচ্ছে থ্রি এবার এই অংশটা দিয়ে যদি এগুলোর গুণ করি যেন আবার এই অংশটি হয় বারো দিয়ে টু এক্সটা গুণ করলে চব্বিশ এক্স স্কোয়ার মাইনাসে মাইনাস বারো এক্স দিয়ে তিনটে গুণ করলে ছত্রিশ এক্স এর প্লাস এই যে এই অংশটা মিলছে টু এক্স মাইনাস থ্রি এখানে টু এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে এখানেও মনে করো টু এক্স মাইনাস থ্রি করতে হবে তাহলে কত কমন নিলে টু এক্স মাইনাস থ্রি হবে এখানে আছে বেয়াল্লিশ তাহলে আমরা এখানে কমন নিই একুশ একুশ কমন নিলে আর এখানে টু এক্স মাইনাস থ্রি হবে এই তিন একুশে তেষট্টি যেহেতু এই অংশে এক্স নাই তাহলে এখানে কমন নিব শুধু আমরা একটা সংখ্যা এখানে এক্স আছে তাহলে এখানে একুশ কমন নিলাম আর আছে একুশ কমন নিলে আর এখানে এই যে টু এক্স গুণ করলে টু এক্স হবে একুশ কমন নিলে এই যে দেখো এখানে আমরা শুধু একুশ কমন নিলাম এক্সটা আছে তাহলে এখানে যেটা বলছি ওটার সাথে এক্স হবে এই যে এমন সংখ্যা নিতে হবে একুশের সাথে যে সংখ্যা গুণ করলে এ উপরের সংখ্যাটাই হবে তাহলে এখানে আছে একুশ আর এখানে আছে টু এক্স মাইনাস থ্রি এই যে তেষট্টি থেকে একুশ কমন নিলে থ্রি থাকে তিন একুশে তেষট্টি এবার দেখো এই যে ব্যাকেট টু এক্স মাইনাস থ্রি এখানে থেকে আমরা সবগুলো থেকে একটা নিব টু এক্স মাইনাস থ্রি আর বাকি আছে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস বারো এক্স প্লাস একুশ এটিকে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস বারো এক্স প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান আর বাকি এই অংশটা রইল এবার দেখো এখানে এই অংশটা লিখলাম আর এই অংশটা লিখলাম তাহলে উৎপাদককে বিশ্লেষণ করার সময় আমরা এভাবে নিবন্ধন করতে পারি এবার আমরা খ নম্বর প্রশ্নটা সমাধান করব দেখো খ নম্বর প্রশ্নে বলা আছে যে প্রমাণ করো যে ফি টু দ্য পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই ফি টু দ্য পাওয়ার ফাইভ ইকুয়াল সাতশো চব্বিশ অর্থাৎ এই মানটা বলছে যে বামপক্ষ সমান ডানপক্ষ প্রমাণ করার জন্য তাহলে উদ্দীপ হচ্ছে ফি স্কোয়ার ইকুয়াল সেভেন প্লাস ফোর রুট থ্রি এবং এই খ নাম্বার প্রশ্নের সাথে উপরের অংশের সাথে মিলেছে তাহলে নিচের অংশের কোনো মিল নেই তাহলে আমরা লিখবো উপরের অংশটা তাহলে এই খ নাম্বার প্রশ্ন আমরা লিখব দেওয়া আছে দেওয়া আছে যে অংশের সাথে মিল আছে ওই অংশটা লিখতে হবে দেওয়া আছে ফি স্কোয়ার পি স্কোয়ার ইকুয়াল সেভেন প্লাস ফোর রুট থ্রি এই অংশটা দেওয়া আছে এবার আমরা এটা থেকে এটার মান নির্ণয় করতে হবে এখানে যেহেতু দেওয়া আছে ফি পাওয়ার ফি টু দ্য পাওয়ার ফাইভ ওয়ান বাই ফি টু দ্য পাওয়ার ফাইভ তাহলে এখানে দেওয়া হচ্ছে ফি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমাদেরকে প্রথমে ফির মান বের করতে হবে এই যে এখান থেকে প্রথমে ফির মান বের করতে হবে তারপরে ফির মানের পরে বের করতে হবে ওয়ান বাই ফির মান তারপর এটের মান বের করার পরে এবার বার করতে হবে ফি প্লাস ওয়ান বাই ফি ফি প্লাস ওয়ান বাই ফি মান বের করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে প্রথমে এই যে ফির মান দেওয়া আছে এটা থেকে আমরা ফি স্কোয়ার দেওয়া আছে এটা থেকে ফি ফির মান বের করব তাহলে ফি স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে সেভেন প্লাস ফোর রুট থ্রি এটা দেখো তাহলে ফি স্কোয়ার ইকুয়াল এখানে এটাকে আমরা কিভাবে সূত্র অনুযায়ী সাজাতে পারি প্রথমে এটা থেকে এটা কিভাবে এখানে আছে সেভেন তাহলে আমরা এখানে এখানে আছে ফোর তাহলে এখানে আমরা লিখব ফোর প্লাস ফোর রুট থ্রি প্লাস থ্রি এখানে এই যে চার আর তিনে হচ্ছে সাত এই সাতটাকে আমরা এখানে চার লিখলাম এখানে তিন লিখলাম আর এটা এখানে লিখলাম চার প্লাস ফোর রুট থ্রি প্লাস থ্রি এবার দেখো আমাদেরকে মূল অঙ্ক যোগ বিয়োগ করলে যেন এই মানের সাথে কোনো পরিবর্তন না হয় এখানে ফোর লিখে এখানে সাত আছে আমরা এখানে ফোর লিখলাম তারপরে এখানে প্লাস তিন দিয়ে দিলাম তিন আর চারে সাত 
এবার দেখো এই অংশটা এই যে ফি স্কয়ার ইকুয়াল এই অংশটাকে যদি আমরা সূত্র অনুযায়ী সাজাই a2 টাকে যদি এ ধরি a স্কয়ার a স্কয়ার প্লাস 2 এ তো আমরা এখানে পেয়ে গেছি 2 a b 2 a b 2 a b এখানে 4 টাকে আমরা দুই ভাগ করলাম 4 দুগুণে এই 2 দুগুণে 4 আর √3 এটা হচ্ছে √3 এটা হতে হবে b কিউব এখানে আছে 3 তাহলে এখানে √3 নাই তাহলে উপরে স্কয়ার দিয়ে দিলে স্কয়ারের রুটে কাটা কাটা গেলে তারপর আর থাকবে 3 তাহলে এখানে যে ফি স্কয়ার মান দেওয়া আছে এটাকে আমরা সূত্র অনুযায়ী সাজিয়ে নিলাম এ7 কে আমরা 4 নিলাম আর এখানে 3 নিলাম তাহলে 4 আর 3 এর 7 আর এখানে যেটা আছে এভাবে লিখলাম এবার এই অংশটাকে আমরা সূত্রে নিলাম এখানে দেখো 4 দেওয়া আছে তো এখানে আমরা f a 4 টাকে আমাদেরকে a স্কয়ার বানাতে হবে এটাকে 2ab বানাতে হবে এটাকে b স্কয়ার বানাতে হবে কিন্তু এটা বানাতে গিয়ে যেন এই মানগুলোর কোনো পরিবর্তন না হয় এই মানগুলোর মান অপরিবর্তিত রেখে আমাদেরকে এটা সমাধান করতে হবে আমরা এখানে পরের বলতে 2 লিখলাম উপরে স্কয়ার দিলাম তাহলে 2 এর উপরে স্কয়ার দিতে 2 এর বর্গ হচ্ছে 4 এখানে a 4 আছে আমাদেরকে এটাকে 2ab বানাতে হবে তো 2 লিখলাম আর a তো আমরা এখানে পেয়ে গেছি a এর মান বসালাম তাহলে এখানে a 2 আর 2 এ গুণ করলে 4 হবে √3 √3 বসালাম প্লাস এর প্লাস এখানে আছে 3 আর এখানে √3 দিলাম উপরে স্কয়ার দিলাম তাহলে এখানে √ আর স্কয়ারে কাটা দিলে আর 3 হবে ঠিক আছে এবার দেখো এই যে এটা আমরা কিছু সূত্র লিখলাম এটা আমরা a plus b হোল স্কয়ার সূত্র লিখলাম তাহলে আমরা লিখব ফি স্কয়ার ইকুয়াল a plus b হোল স্কয়ার এখানে এটা হচ্ছে 2 b টা হচ্ছে b টা হচ্ছে এখানে √3 √3 স্কয়ার আমরা এটা লিখলাম a plus b হোল স্কয়ার সূত্র এখন আমরা a plus b হোল স্কয়ার লিখলাম এবার দেখো এখানে স্কয়ার আছে এখানে স্কয়ার আছে তাহলে আমরা উপরে যদি স্কয়ার বড় রুট করে দিই তাহলে এটা কাটা যায় তাহলে ফি সমান 2 প্লাস √3 এটা হচ্ছে ফি এর মান তাহলে আমরা ফি এর মান পেয়ে গেছি এবার আমাদেরকে বাইর করতে হবে 1 বাই ফি এর মান তাহলে উপরে আমরা যদি 1 দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে এটা হচ্ছে 1 বাই 2 প্লাস √3 এই অংশটা নিলাম এবার দেখো যে 1 বাই p 1 by phi যদি a আকারে মানটা থাকে যদি a আকারে মানটা থাকে তাহলে এই যে নিচে যে অংশটা আছে এই অংশটা লেখ এই অংশ 2 প্লাস √3 এই অংশের বিপরীতে উপরে গুণ করতে হবে যেই অংশটা এখানে আছে 2 প্লাস √3 আমাদেরকে এটার বিপরীত 2 মাইনাস √3 দিয়ে এটাকে কো গুণ করতে হবে উপরেরটাকে গুণ করতে হবে তাহলে এটার সাথে এটা গুণ করলাম আর 1 এর সাথে এটা গুণ করলে 2 মাইনাস √3 হবে এবার দেখো এই যে আমরা এটা গুণ করলাম এটা হচ্ছে ব্র্যাকেট এই 2 মাইনাস √3 এবার দেখো নিচে আছে 2 প্লাস √3 ইনটু 2 মাইনাস √3 এই অংশটাকে যদি আমরা এই ধরে বা এটা এটাকে যদি b ধরে a b a মানে দিই তাহলে এটা হচ্ছে a স্কয়ার মানে b স্কয়ার এর সূত্র এখানে তাহলে আমরা লিখব a স্কয়ার এখানে a স্কয়ার হচ্ছে 2 a স্কয়ার মানে b স্কয়ার b স্কয়ার হচ্ছে √3 b স্কয়ার আর উপরে আছে 2 √3 এবার এই অংশটাকে যদি আমরা উপর দিয়ে লিখি এই যে 2 √3 2 माइनस रूट थ्री लिख लाम अन्य सेकेंड है देखो एक है ना ऐसे टू स्क्वायर था वाले एक है ना अबे फोर दूर बर कुछ चार एक है ना देखो रूट स्क्वायर और रूट का टकेले आप थक बे थ्री था वाले इटे जो दी थ्री था के था वाले टेको तो हबे ए जे एक है ना ऐसे ऊपर से टू माइनस रूट थ्री और एक है � a 1 দিয়ে উপরে এটারে ভাগ করলে এটার মান এটাই হবে 2 মাইনাস √3 তাহলে এটা আমরা কি কিসের মান পেলাম 1 বাই ফি এর মান এটা হচ্ছে 1 বাই ফি এর মান এটা হচ্ছে 1 বাই ফি এর মান হচ্ছে 2 মাইনাস √3 তাহলে প্রথমে আমরা পেলাম ফি এর মান এবার আমরা পেলাম 1 বাই 
फिर मान एबार कर फी प्लस वन बिर मान जेहतु फिर मानो फिल टू प्लस रुट थ्री वन बिर मानो फिल टू माइनस रुट थ्री एबंधा फी प्लस वन बिर मान बेर करब एबार फीटा कत फीटा हम टू प्लस रुट थ्री टू प्लस रुट थ्री प्लस ए वन बिर मान फिल टू माइनस रुट थ्री वन ब्लस बसाल वन बिर मान हम टू माइनस रुट थ्री एबार् टू माइनस रुट थ्री लिखल एबारे देखो ये आ माइनस रुट थ्री एटार एखे प्लस रुट थ्री केटे दिल वन बिर मान एखे दुए दुए हम चार वन बिर मान हम फोर वन बिर मान पेल फोर एबार् एखे देवा आज फी टू द पावर फोर प्लस वन बी टू द पावर फोर ए फाइव ताल एक तो पावर के जो थे तक हमें एक किूब एक स्कोर अर्थात कण जो ये बुझाई बुझान जो बोल के लिखी फी पावर फाइव प्लस वन बी पावर फाइव ताटा तो अंत ये एक फी पावर किूब एक फी पावर किूब प्लस और एक फी स्कोर प्लस वन बी स्कोर मान लागे ए चाहले एटार मान एख बेर नई तो फर बेर करते जो एटार मानगुल ये मानगुल बुझे जो पावर फाइव देवा तक ये दूटा पावर फाइव देवा तो ये माइनस देवा थक प्लस देवा थक माइनस देवा थकले अंश जे अंश जेको एक जगह माइनस बसाते हैं क्योंकि जदि पावर फाइव देवा थे ये दूटे आस फिस्कोर माइनस माइनस टू ए बी देखो फी प्लस वन बिर मान कत फिल फोर लिखब ए मान लिखब फोर प्लस स्कोर स्कोर लिखब माइनस ए फी फी काटा गया एखे थको टू ता चार वर्ग हे कत चार वर्ग हे षोलो एखे षोलो माइनस टू समान षोलो जो दुई बार जाए बाकी थको चौदह ताल फी स्कोर प्लस वन बी स्कोर मान हे चौदह एबार् लिखब ये फी किूब प्लस वन बी किूब आप जो गण सूत्र जानी ये ए किूब प्लस बी किूब ए किऊ प्लस बीबर सूत्र हे ए प्लस बी ए प्लस बी होल किऊब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी एट हे ए किऊ प्लस बी किऊबर सूत्र एब देखो ये फी प्लस वन बिर मान बसा दीब जो सूत्र लिखल सूत्र लेखार पर मान बसा दीब फी प्लस वन बिर मान हम फोर फोर ऊपर किऊब माइनस थ्री ए फी फी काटा एटर मान हम फोर फोर ए चार गण हे षि अर्थात ये चार गण हे फोर इंटू फोर फोर समान षि ठीक है 
এভাবে আমরা গড় গুণ শিখব আর তিন চারে এখানে হচ্ছে বারো তাহলে যদি ছষট্টি থেকে যদি বারো যায় বাদ যে তাহলে আর এখানে থাকবে বাউন্ন আর এখানে আমরা মান ফেলাম চোদ্দ এখানে ফেলাম বাউন্ন এবার আমরা লিখব এই যে ফি ফর ফোর বাম পক্ষ আমরা লিখতে পারি এখানে বাম পক্ষ এখান দিয়ে লিখি বাম পক্ষ সমান হচ্ছে ফি ফর ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই ফি ফর ওয়ান ফাইভ এবার আমরা এটাকে সম্ভব লিখলাম ফি টু ফি টু দা ফোর ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই ফি টু দা ফোর ফাইভ ইকুয়াল এটা যেহেতু ফাইভ আছে তাহলে আমরা এখানে লিখব এই যে ফি ফাওয়ার ফি ফাওয়ার ফি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ফি স্কোয়ার ইন্টু পি কিউ প্লাস ওয়ান বাই পি কিউ এই অংশটা লিখলাম দেখো যখন ফাওয়ার ফাইভ থাকবে যখন ফাওয়ার ফাইভ থাকবে তখন আমরা এটাকে এভাবে লিখবো ফি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ফি স্কোয়ার বা ফি কিউব প্লাস ওয়ান বাই ফি কিউব এই অংশটাকে যদি আমরা আগে লিখি সমস্যা হবে না এটা আগে পরে যেভাবে লিখি কোনো সমস্যা হবে না যদি এখানে মাইনাস দেওয়া থাকে ফি ফর ফি টু দ্য ফর ফাইভ মাইনাস ওয়ান বাই ফি টু দ্য ফর ফাইভ তাহলে এখানে যে কোনো একটা অংশে হয়তো এই অংশে মাইনাস দিলেও চলবে এই অংশে যে কোনো একটা অংশে প্লাস একটা অংশে মাইনাস দিই এটা কি যদি আগেও লিখে সমস্যা হবে না এটা পরে লিখলেও সমস্যা হবে না এবার দেখো এটার সাথে আর একটা অংশ আছে তো আমরা কি এভাবে ওই অংশটা হয়েছে এটা আমরা আগে বুঝি এই অংশ দিয়ে এই অংশটার আমরা গুণ করব মনে করে এটি এখানে আমরা সরাসরি লিখব না এবার আমরা মনে করে এখানে শুধু বোঝার জন্য লিখলাম এটাকে দিয়ে যদি এটা গুণ করি এই যে ফি ফি স্কোয়ার দিয়ে ফি কিউব দিয়ে গুণ করবো তাহলে হবে কত ফি ফাওয়ার এভাবে লগারে দমাকারে যখন গুণ করব তখন ফাওয়ার গুলো যোগ হবে ঠিক আছে প্রথমে এই ফি স্কোয়ার দিয়ে এই এটাকে গুণ করব তারপর ফি স্কোয়ার দিয়ে এটাকে গুণ করবো অর্থাৎ প্রথম অংশ দিয়ে এই অংশের দোনোটারে গুণ করব তারপর দ্বিতীয় অংশটা দিয়ে এই অংশের দোনোটারে গুণ করব ঠিক আছে এই অংশটা দিয়ে প্রথম আমরা এটাকে গুণ করব তারপর এই ফি স্কোয়ার দিয়ে এই পরের অংশটাকে গুণ করব তাহলে ফি স্কোয়ার দিয়ে যদি ফি কেপ গুণ করি তাহলে হবে ফি ফর ফোর এবার এই ফি স্কোয়ার দিয়ে এটাকে গুণ করব যখন ফি স্কোয়ার দিয়ে এটাকে গুণ করব তখন দেখো এটা বোঝাচ্ছি এই যে ফি স্কোয়ার গুণ ওয়ান বাই ফি কিউব মনে করে এটা যখন এভাবে থাকে ফি স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান বাই ফি স্কোয়ার যেহেতু আমরা এটা দিয়ে এই অংশটার গুণ করব এবার দেখো যখন গুণ করব এই গুণাকারে থাকে মনে করে এটা এভাবে আছে গুণাকারে থাকবে তখন এই ফি স্কোয়ার দিয়ে এই যে ফি কিউব এটে কাটা কাটে দি তাহলে এখানে আছে তিনটা পি এখানে আছে দুইটা পিটে কাটা কাটে দিলে এখানে আর একটা পি থাকে মনে করে এখানে আর থাকে ওয়ান বাই ফি ঠিক আছে ওয়ান বাই ফি তাহলে আমরা এখানে লিখব প্লাস ওয়ান বাই ফি এবার ফি স্কোয়ারের কাজ শেষ ফি স্কোয়ার দিয়ে আমরা দোনোটারে গুণ করলাম এবার যোগের যোগ লিখলাম ঠিক আছে এবার এ অংশটা দিয়ে এ অংশটারে গুণ করব এই অংশটা দিয়ে এই অংশটার গুণ করব মনে করো এই অংশটা দিয়ে এই অংশটার যদি গুণ করি ফি স্কোয়ার ইন্টু পি কিউব ঠিক আছে এই দেখো যখন এই পাশে এটা দিয়ে এটা গুণ করবো যখন এটার পাশে থাকে ঠিক আছে এ মনে করতে হবে নিচে 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 এক আছে বা এই ফি কিউবটা এটার সাথে গুণাকারে আছে তখন এই যখন আমরা এটাকে গুণাকারে থাকবে এটা যখন কাটা কাটে দিবে এখানে আছে পাওয়ার থ্রি এখানে আছে পাওয়ার স্কোয়ার মানে বর্গ তাহলে এটা এটা কাটা দিলে আর এখানে এখানে আছে স্কোয়ার এখানে আছে কিউব তাহলে এখানে অতিরিক্ত একটা ফি আছে এই একটা ফি এটা ওয়ানের সাথে গুণ করলে শুধু ফি হবে মনে করো যখন এরকম আকারে থাকবে তখন আমরা এটাকে বুঝে নিব যে এটা এই ফি কিউব প্লাস ফি স্কোয়ার এভাবে আছে যখন আমরা এটা কাটা কাটে দিলাম তাহলে এখানে একটা ফি এখনো আছে ওটা উপরে এই একটা ফি এখনো আছে এটা শুধুমাত্র বোঝার জন্য লিখলাম তাহলে এই যে এই ফি ওয়ান বাই ফি স্কোয়ার দিয়ে ফি কিউব ড্রেগুন করলে আর ফি থাকবে এই প্লাসের প্লাস এবার দেখো এই এ অংশ দুটা দিয়ে অংশটারে গুণ করব এ অংশটা দিয়ে অংশটারে যদি গুণ করি ওয়ান বাই ফি স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান বাই ফি ফি কিউব তাহলে এটা যদি গুণ হয় তাহলে এটা হবে ওয়ান বাই ফি ফাওয়ার ফাইভ এই ফাওয়ারগুলো হবে যোগ আর ফি ফাওয়ার ফাইভ এবার দেখো এ অংশটাকে শুধুমাত্র বোঝানোর জন্য লিখলাম এ অংশটা শুধু বোঝানোর জন্য লিখলাম এবার 
मन करो मन करो लाइन संयुक्त ना शुद्ध बोझारे लिखी मन कर माइनस फी दिल ठीक है माइनस फी तरह दिल माइनस वन बी ठीक है ये बात कर फी फी काटा दी ठीक है इन वन बी काटा दी और ये एक ही रकम भाव समाधान करा जाए बाढ़ती आज कौन अंशा ये ये अंशा बाढ़ती आ मन करो ये अंशा बाढ़ती आई अंशा बद कर दीब ना माइनस अतरिक्त अंश मन उदाहरण दिए बोझाल बद दीबल उत्पादक विश्लेषण कर फी माइनस फी मन करो तुम्हारे पांच टाइम मिलार जो तुम पांच टाइम चकलेट पाना ठीक है जो दस टा चकलेट पा तुम्हें पांच दाना दी शुद्ध बुझान एंशा कि देना अतरिक्त माइनस कर दिल बात कर दिल माइनस माइनस मन करो फी स्कोर माइनस वन बी स्कोर और फी किऊब माइनस वन बी किऊब थे ठीक है जेको अंश प्लस दी है माइनस 
बुझते सृजनशील अंक समाधान करते माइनस माइनस फोर बद ग समाधान प्रश्न प्रमाण करो समाधान करते माइनस वाइकुअल माइनस बेगे रुट देखने गुणाकार रुट सेवन एटर गुणाकार आखिर पास चले जाए तक हो जाए बागाकार रुट सेवन रुट सेवन एबार 
এটা x minus y এটা যে ও সেভ লিখলাম এবার দেখো এখানে ভাগ করলে উপরে আছে √7 নিচে আছে √7 √5 এই এটা এটা দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে এটা কাটি দিলে আর এখানে থাকবে √5 তাহলে x minus y এর মান হচ্ছে √5 এখানে x plus y এর মান দেওয়া আছে √7 আর এখানে x minus y এর মান পেলাম √5 এবার আমরা এখানে বলছে 16xy into x square plus y square ताहले एबार आमरा लेगो फदत्त राशी टा लेगो फदत्त राशी फदत्त राशी टा होच्छे जे राशी टा दे अथाक भी उटे होच्छे फदत्त राशी ताहले फदत्त राशी होच्छे 16xy into x square plus y square एबार आमरा फदत्त राशी टा लिखलाम एबार देखो এই যে 16xy আমাদেরকে দেখতে হবে এটাকে প্রথমে মানগুলোর ভিত্তিতে কোন সূত্রে নেওয়া যায় আমরা যে মানগুলো ফেলাম এখানে x y এর মান দেওয়া আছে আর এখানে x y এর মান দেওয়া আছে তাহলে এই প্রদত্ত রাশিটাকে আমরা কিভাবে সূত্রে আওতায় নিলে এই দুটো মান বসানো যাবে আমাদেরকে এভাবে এটাকে সূত্রে আওতায় নিতে হবে মনে করো প্রথমে আমরা এখানে 16xy তাহলে এটাকে যদি আমরা ভেঙ্গে নিই এই যে 2 এটাকে ताहले 2 into 4 2 into 4 x y जो दिनी into 2 ताहले एटे को तो होई एजे 2 दोगोने 4 4 दोगोने 8 8 दोगोने 16 ताहले 16 x y होई से देखा आमा देर के एखाने 4 a भी आमरा निभो 4 a भी शुत्रा रेखाने s का जदे 20 के रासे ए टू टक हम रे पेशेंट है तार पर रखें ने टू एक्स स्क्यूअर प्लस वाई स्क्यूअर लिख लाम ये बात देखो ए जे ये अंकुश टके हम रा बेंगे निलम सोल एक्स वाई टके बेंगे निलम जेता हम रे इखने शूत्र निते पारे इखने फोर ए बी एक टा शूत्र आसे ताल हम रा फोर ए बी ने बोला टू एक्स स्क्यूअर प्लस � फोर ए बी इक्वल होते हैं ए प्लस बी होलिस्केर माइनस ए माइनस बी होलिस्केर ये तो होते हैं फोर ए बी शूत्र ठीक है से अब आर इखना से टू ए स्केर बी टू ए स्केर प्लस बी स्केर शूत्र होते हैं ए प्लस बी होलिस्केर प्लस ए माइनस बी होलिस्केर ये तो होते हैं टू ए स्केर प्लस बी स्केर शूत्र अब � ए जे इटे क्या हम रा फोर ए बी निबो फोर एक्स आई मानी फोर ए बी आर टू एक्स स्क्यूअर ओ स्क्यूअर माने टू ए स्क्यूअर प्लस बी स्क्यूअर एबर ए टू ए टू हो चाला दा फोटो मंगशो टेकर बनेगा एबर फोर ए बी फोर ए बी रेक्टर शूत्र आसे शेजर ने जेते टाला दाम बद्धी थी वो नोट निदी इटे के आला a minus b whole square ठीक है से एक बार इटे लेकर हम रा four a b शूत्र ठीक है से ए जे तो इटे के अलग दा इटे के हम रा दी तो बंदों ने दिए इटे के अलग दा कोरे निलम एक बार होते हैं four a रंग शोटा four a रंग शोटा होते हैं ए जे two a square plus b square एक है ना हम रा लेक बो two a square plus b square two a square plus b square शूत्र होते हैं a plus b a plus b whole square एक है ना � प्लस ए माइनस बी होली स्क्यूअर ताहले ये जो टू ए बी रेक्टर शूत्र है से पूरे बी जो दियो ए टू ए स्क्यूअर प्लस बी स्क्यूअर शूत्रों टा एक टू कम जाने शब्द ताहले ये जो टू ए स्क्यूअर प्लस बी स्क्यूअर होते हैं ए प्लस बी होली स्क्यूअर प्लस ए ए ए टा होते हैं एक्स ए माइनस बी होली स्क्य अम अम्रा इखने शूत्रों टा बोश आलम इखने अम्म दर के शूत्रों टा शिक्त अबे एक टोच्चे फोर एबी शूत्र एक टोच्चे टू ए स्क्यूअर प्लस बी स्क्यूअर शूत्र दो दो टे शूत्रों टा ए ए अध्यय जो ने एक ट्रांस कॉमन आ दो टो शूत्रों एक ही ऑंक से काज ये वो देखे एक ही शाते था वाला हम रा जो दे दो टे शूत्रों शिक्षित था हाले ये टे के हम रा कुप शाओजे समाधन करते पार बो ये वो देखो जे मान गुलो बशलाम ए दीते बंदों ने दिलाम x प्लस y मन को तो दवा से रूट सेवेन ताले खाने लेक बार रूट सेवेन ऊपर इस क्या रेस क्या लेक बा x माइनस वो x माइनस वो आयर मन पे लो अम्ब्रा रूट पैप्टी का से एक है ने मान गुलो बाशाय दी बा 
এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মান ফেললাম আমরা রুট ফাইভ এখানে লিখুন রুট ফাইভ স্কোয়ার যেহেতু এখানে এই অংশটা আলাদা এই অংশটা আমরা দ্বিতীয় বন্ধনে দিয়ে লিখলাম এবার একই রকমভাবে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান কত এই রুট সেভেন রুট সেভেন স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মান হচ্ছে রুট ফাইভ স্কোয়ার এই দ্বিতীয় বন্ধনে দিলাম ঠিক আছে এবার দেখো এই অংশটাকে যদি আমরা এপার দিয়ে লিখি তাহলে টু আর এখানে দেখো এই স্কোয়ারের রুটে কাটা ঠিক আছে স্কোয়ারের রুটে কাটা যায় তাহলে এই অংশটা আমরা এখানে আগে লিখে নিই আবার তাহলে এখানে ভালোভাবে বোঝা যাবে এই যে রুট সেভেন ইস রুট সেভেন স্কোয়ার রুট সেভেন স্কোয়ার ইন্টু রুট সেভেন স্কোয়ার মাইনাস রুট ফাইভ মাইনাস রুট ফাইভ স্কোয়ার ঠিক আছে তারপর এখানে হচ্ছে রুট সেভেন স্কোয়ার মাইনাস এখানে হচ্ছে প্লাস রুট ফাইভ স্কোয়ার এটা এই অংশটা আমরা এখান দিয়ে লিখলাম এবার দেখো এই যে এখানে টু স্কোয়ারের রুটে যদি কাটা যায় স্কোয়ারের রুটে কাটা তাহলে হবে এই ব্যাকেট দিলাম সেভেন লিখলাম ঠিক আছে দ্বিতীয় ব্যাকের প্রথম ব্যাকেট দিলাম সেভেন মাইনাস স্কোয়ারের রুটে কাটা ফাইভ তারপর এখানে আবার হচ্ছে এই যে স্কোয়ারের রুটে কাটা তাহলে এখানে হচ্ছে সেভেন প্লাস ফাইভ ঠিক আছে সেভেন প্লাস ফাইভ লিখলাম তাহলে এখানে কত হলো টু ইন্টু এখানে হচ্ছে কত এখানে এই যে সাত থেকে যদি পাঁচ যায় তাহলে আর থাকবে কত টু সাত থেকে পাঁচ গেলে হবে টু আমরা চাইলে এখানে ব্যাখ্যাটা উঠে দিতে পারি সাত থেকে পাঁচ গেলে টু আর পাঁচ আর সাথে হচ্ছে পাঁচ আর সাথে হচ্ছে বারো পাঁচ আর সাথে যোগ করলে বারো ব্যাকেটের ভিতরে বারো এবার বারো এই অংশের সাথে গুণ আছে এই অংশের সাথে গুণের কাছে তাহলে বারো দুগুণের চব্বিশ চব্বিশ দুগুণে কত আটচল্লিশ বারো দুগুণে চব্বিশ চব্বিশ দুগুণে আটচল্লিশ এই যে যে এটার মান হচ্ছে আটচল্লিশ তাহলে এটাকে আমরা আবার একটু বলি প্রথমে আমরা এই যে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান তো দেওয়া আছে এবার আমরা বের করলাম এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মান বের করলাম এবার ষোলো এক্স ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটাকে আমরা সূত্র অনুযায়ী সাজালাম কোন সূত্র নেওয়া যায় কোন সূত্র নিলে এই দুটা মান সরাসরি বসানো যায় আর কোনো মান থাকে না তো এখানে ষোলো এক্স ওয়াইকে আমরা এখানে টু ইন্টু ফোর এক্স ওয়াই এটাকে এ বি সূত্র নিলাম ইন্টু টু এই টুটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে এই দেখো এটা সবগুলো গুণাকারে আছে এটা এটাও এটার সাথে গুণাকারে আছে এটা এটার সাথে গুণাকারে আছে এই অংশটাকে আমরা আবার টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র নিলাম তাহলে এখানে টু লিখলাম আর ফোর এ বি এ ফোর এক্স ওয়াই এটা হচ্ছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হচ্ছে এখানে ফোর এ বি সূত্র এখানে টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র এখানে আমরা ফোর এ বি সূত্র নিলাম ফোর বি সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার আর এস টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস এ এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ঠিক আছে এবার এক্স প্লাস ওয়াই এক্স মাইনাস ওয়াই ও সব জায়গায় একই রকম তো আমরা এখানে মানটা বসাই দিলাম যে যা যেখানে যে মানটা বসবে এখানে বসাই দিলাম এই রুট আর স্কোয়ারে কাটা যায় রুট আর স্কোয়ারে কাটে দিলাম রুট আর স্কোয়ারে কাটার পর এখানে যোগ বিয়োগ করে করার পর যেটা থাকবে ওটাকে গুণ করে দিলাম আটচল্লিশ সুতরাং এটা নির্ণয় মান হচ্ছে আটচল্লিশ নির্ণয় মান আটচল্লিশ